ప్రైజ్ దలాడ్ అంచ దినములు అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను విశ్వాసంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ఈ కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా మీ జీవితాలను మార్చివేస్తుంది మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను అనేక మంది జీవితాలు మారే విధంగా వారి జీవితాల్లో బంధకాల నుంచి విడుదల పొందే విధంగా మీ ఆత్మాభిషేకంతో మీ నామానికి మహిమకరంగా ఈ కార్యక్రమమును ఏర్పాటు చేయమని నజర నేస్తు నామములు అడిగి పేర్కొంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మనం పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస్మము అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం యేసు ప్రభుని మనం రక్షకునుగా అంగీకరించామంటే దేవుని ఆత్మ మనలో పనిచేస్తుందని అర్థం మనల్ని మన పాపము నుంచి ఒప్పించే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రెండు కురెందులకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం ఇలా ఉంటుంది కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తు వయసునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించెను ఇదిగో క్రొత్తవాయను ఎవడైనాను క్రీస్తు వయసునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించెను ఇదిగో క్రొత్తవాయను మనం యేసు ప్రభుని అంగీకరించినప్పుడు ఆయన్ని రక్షకునిగా స్వీకరించినప్పుడు మన ఆత్మ నూతన సృష్టిగా మార్చబడుతుంది అంతేకాదు మనం విశ్వాసంతో మన జీవితంలో అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు పొందుకోవచ్చు మనం స్వస్థత పొందుకోవచ్చు ఆశీర్వదించబడవచ్చు దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు మరి ఇన్ని జరిగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస్మం ఎందుకు అని చెప్పి మీకు డౌట్ రావచ్చు సరే కొద్దిసేపు యేసు ప్రభు గురించి ధ్యానించుకుందాం యేసు ప్రభుకి మారు మనస్సు అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ చేత ఆయన జన్మించబడ్డాడు ఆయనే దేవుడు కానీ ఈ లోకానికి తన దైవత్వాన్ని పక్కన పెట్టి మనిషిగా వచ్చాడు ఆయన నీళ్లలో బాప్తీస్మం పొందినప్పుడు ఏమైంది ఒకసారి నేను చదువుతాను చూడండి మత్తయసు వార్త మూడో అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచనాలు ఏసు బాప్తీస్మము పొందిన వెంటనే నీళ్ళలో నుండి ఒడ్డునకు వచ్చాను ఇదిగో ఆకాశము తెరవబడిను దేవుని ఆత్మ పౌరము వలె దిగి తన మీదకి వచ్చిట చూచెను మరియు ఇదిగో ఈయనే నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చాను యేసు ప్రభు యోహాను చేత బాప్తీస్మం పొంది ఒడ్డునకు రాగానే పరిశుద్ధాత్మ పౌరము రూపంలో యేసు ప్రభు మీదకి దిగి వస్తుంది పరలోకం నుంచి ఒక శబ్దం కూడా వినపడుతుంది యేసు ప్రభు చేసిన పరిచర్య గురించి అపోస్తల కార్యంలో ఒక్క వచనం రాయబడింది అదేదనగా దేవుడు నజరేడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించుననున్నదియే దేవుడు నజరేడైన యేసు ప్రభువును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించాడు అది ఎప్పుడు జరిగిందో మనం ధ్యానించాం యోహాను దగ్గర బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ చేత శక్తి చేత యేసు ప్రభు నింపబడ్డాడు తర్వాత యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు ఆయన మేలు చేయొచ్చు అపవాది చేత పీడించబడుచున్న వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి శక్తి చేత నింపబడి మేలు చేయొచ్చు అపవాది చేత పీడించబడుచున్న వారందరినీ అంటే బలహీనతల్లో ఉన్నవారిని అనారోగ్యంలో ఉన్నవారిని మరణించిన వారిని కుంటి వారిని గుద్ది వారిని చీకట్లో ఉన్నవారిని అపవాది బంధకంలో ఉన్నవారిని విడిపించి వారికి స్వస్థత ఇచ్చి వారి జీవితాల్లో వెలుగు నింపాడు బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది ఆయన ఎక్కడైతే పరిచర్య చేశారో చీకట్లో ఉన్నవారు గొప్ప వెలుగుని చూశారు వారి జీవితాలు మారిపోయినాయి వాళ్ళ పరిస్థితులు మారిపోయినాయి ఇదంతా ఎప్పటి నుంచి జరిగింది యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ చేత శక్తి చేత నింపబడిన తర్వాత ఆ విధంగా పరిచర్య చేశాడు యేసు ప్రభు శిష్యుల గురించి మనం కొద్దిసేపు ధ్యానిద్దాం యేసు ప్రభు శిష్యులకి మారు మన సంవత్సరాల ఎందుకంటే యేసు ప్రభు దగ్గర వాళ్ళన్నీ నేర్చుకున్నారు అయితే దేవుడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా వాళ్ళకి అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో అధ్యాయము నాలుగు నుంచి ఐదు వచనాలు ఎలా ఉంటుంది ఆయన వారిని కలుసుకొని ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించాను మీరు ఎరుషలేము నుండి వెళ్ళక నా వలన వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుడి యోహాను నీళ్లతో బాప్తీస్మం ఇచ్చను గాని కొద్ది దినములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తీస్మము పొందుదురనేను ఈ వాక్యం చదవండి యేసుప్రభు ఏమంటాడంటే ఆయన పునరుద్ధానుడైన తర్వాత 
శిష్యుల్ని కలుసుకొని ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించను దేవుడు వాళ్ళకు ఆజ్ఞాపించాడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు మీరు ఎరుషలేములో ఉండండి ఎందుకు ఉండాలో అక్కడ రాయబడి ఉంది యోహాను నీళ్లతో బాప్తీసం ఇచ్చాడు కొద్ది దినముల్లో మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తీస్మము పొందుతారు వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు పెంతి కోస్తు పండగ దినమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బహు బలముగా వారి మీదకి దిగి రావటం జరిగింది అలా దిగి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చాడంటే వాళ్ళు పైనుంచి శక్తిని పొందుకుంటారు అది మీరు అపోస్తల కార్యములు ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో ఉంటుంది అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు గనుక మీరు ఎరుషలేములోను యోధయ సమర్యా దేశం అందంతటను భూ దిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులయుందరని వారితో చెప్పాను పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు వారు శక్తిని పొందుకుంటారు పవర్ ఫ్రమ్ అబౌ దేవుని యొక్క శక్తి వారి జీవితంలో పనిచేయటం ప్రారంభమైంది అప్పటి నుంచి వారు అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ సువార్త ప్రకటించారు అంతకుముందు వాళ్ళని చూడండి యేసు ప్రభువుని సిలువ వేస్తున్నారని తెలిసి మొత్తం పారిపోయారు ఒక్క యోహాను మినహాయించి మిగతా వాళ్ళు అసలు అడ్రస్ లేరు భయంతో ఉనుక్కుంటా పారిపోయారు అలా పారిపోయిన వాళ్ళకి ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పైనుంచి శక్తి చేత నింపబడ్డారు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డారు వాళ్ళు అనేకమైన సమస్యలు భయంకరమైన పరిస్థితులు వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు వాళ్ళకున్న సమస్యలు సువార్త అసలు ప్రకటించలేని పరిస్థితి దారుణమైన పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి యహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ తెలివిని వివేకాన్ని జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడ్డామంటే ఒకటి పైనుంచి మనం శక్తిని పొందుకుంటాం దేవుని యొక్క శక్తి మనలో పనిచేస్తుంది రెండవది జ్ఞానము వివేకము దేవుడు మనకి ఇస్తాడు విద్య లేని పామరులు జ్ఞానముతో ఎవరి జ్ఞానంతో దేవుని జ్ఞానముతో దేవుని యొక్క శక్తితో అద్భుతములు చేస్తూ సువార్త ప్రకటిస్తూ భూమిని తల్లకిందులు చేశారు మీకు అర్థమవుతుందా ఇదంతా ఎవరి వలన జరిగింది దేవుడి వలన మాత్రమే సాధ్యము మీరు యేసు ప్రభుని తక్కువ అంచనా వేయమాకండి యేసు ప్రభు అనగానే లోక పాపములు మోసుకుని పోచున్న దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల ఆయన మన కోసం వెల చెల్లించాడు అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో తెలుసా యూదా గోత్రపు కొదమ సింహం రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అది యేసు ప్రభు చాలామంది క్రైస్తవులు యేసు ప్రభుని చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తూ ఉంటారు దేవుని శక్తి వాళ్ళకి తెలియదు దేవుడి జ్ఞానం గురించి వాళ్ళకి తెలియదు దేవుడు అసలు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు మా జీవితాలు ఇంతే మా పరిస్థితులు ఇంతే ముక్కుతూ మూలుగుతూ జీవిస్తూ ఉంటారు అదేనా అదేనా మన జీవితం దేవుని గురించి తెలుసుకోండి దేవుని శక్తి గురించి తెలుసుకోండి ఆయన సమస్త సృష్టిని సృజించిన దేవుడు సమస్త సృష్టిని తన వాక్కు చేత పరిపాలిస్తున్న దేవుడు మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోట నుంచి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును అది మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు ఒకప్పుడు ఆయన సెలవులో మన కోసం వెల చెల్లించాడు అది మన కోసం మనం నశించిపోకూడదని మనం నరకానికి వెళ్ళకూడదని యేసు ప్రభు వెల చెల్లించాడు యేసు ప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు నా ప్రాణము పెట్టుటకు అది తీసుకునేటకు నాకు అధికారము కలదు ఆయన చెప్పాడు తన ఇష్టపూర్వకంగా తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు గెచ్చమనే తోటలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడో తెలుసా నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్నెను నా యొద్ధ నుంచి తొలగించు అయినా నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తమే జరిగించమని తండ్రిని అడుగుతాడు తన ఇష్టపూర్వకంగా ఆయన వెల చెల్లించాడు తర్వాత మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన యోధా గోత్రపు కొదమ సింహము ఆయన తండ్రి కుడిపాసమున కూర్చుని పరిపాలిస్తున్నాడు అర్థమవుతుందా అది దేవుడు దేవుని దగ్గర జ్ఞానం ఉంది మన జ్ఞానము లోక జ్ఞానము లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి బైబుల్ చదివి ఇంతే ఏమీ లేదు అదెక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాం మనం దేవుని యొక్క శక్తి మన జీవితంలో పని చేస్తే దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడితే అన్ని బంధకాల నుంచి విడిపించబడి బయటకు వచ్చేస్తాం మీకు బైబిల్లో కొంత ప్రూఫ్ చూపిస్తాను చూడండి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస్మము అవసరము అంటానికి బైబిల్లో ప్రూఫ్ అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వచనాలు 
మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి సమరయ్యవారు దేవుని వాక్యము అంగీకరించిరని ఎరుషలేములోని అపోస్తలు విని పేతురును యోహానును వారి యొద్దకు పంపిరి వీరు వచ్చి వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందవలనని వారి కొరకు ప్రార్థన చేసిరి అంతకు ముందు వారిలో ఎవరి మీదనూ ఆయన దిగి ఉండలేదు ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ వారి మీద దిగి ఉండలేదు వారు ప్రభు అయిన యేసు నామమున బాప్తీస్మము మాత్రము పొంది ఉండిరి బైబుల్లోనే ఉంది కదా సమరయ్యవారు దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించారని ఎరుషలేములో ఉన్న అపోస్తులకు తెలుస్తుంది వాళ్ళు పేతురుని యోహాన్ని పంపిస్తారు అప్పుడు వరకు సమరయ్య వాళ్ళు ఏం చేశారు ప్రభు అయిన యేస్సు నామమున బాప్తీస్మం మాత్రం పొందారు కానీ యోహాను పేతురు వచ్చి వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డారు ఇంకా చూపిస్తాను చూడండి అపోస్తుల కార్యములు పదో అధ్యాయము నలభై నాలుగు నుంచి నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు పేతురు ఈ మాటలు ఇంకా చెప్పుచుండగా అతని బోధ విన్న వారందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగను సున్నతి పొందిన వారిలో పేతురుతో కూడా వచ్చిన విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మ వరము అన్యజనుల మీద సైతము కుమ్మరించబడుట చూచి విభ్రాంతి నొందిరి ఎలయనగా వారు భాషలతో మాట్లాడుచూ దేవుణ్ణి గనపరచుచుండగా వినిరి అందుకు పేతురు మనవలే పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వీరు బాప్తీస్మం పొందకుండా ఎవడైనను నీళ్లకు ఆటంకము కలుగజేయగలడా అని చెప్పి యేసు క్రీస్తు నామందు వారు బాప్తీస్మం పొందవలనని ఆజ్ఞాపించను చూసారా సతాధిపతి అయిన కొర్నేలి గురించి మనం ఇప్పుడు చదువుతున్నాం పేతురు వచ్చి దేవుని మాటలు చెప్చు ఉండగా వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి భాషల్లో ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించారు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది మీకు ఇంకొక వాక్యం చెప్తాను చూడండి అపోస్తుల కార్యములు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు వారు ఆ మాటలు విని ప్రభు అయిన యేస్సు నామమున బాప్తీస్మము పొందిరి తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చాను అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడుటకును ప్రవచించుటకును మొదలు పెట్టిరి ఎంత స్పష్టంగా ఉందో చూడండి పౌలు చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత అప్పుడు వరకు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే యోహాను బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏసున్నామమున బాప్తిస్మం పొందారు తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చింది ఎంత స్పష్టంగా బైబుల్లో ఉంది నాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇంత శక్తి మనకి అందుబాటులో ఉంది బైబుల్లో ఆధారం ఉంది అయినా కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీసానికి వ్యతిరేకంగా వాక్యం చెప్తా ఉంటారు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది చెప్తాను వినండి ఒకటి ఇంత శక్తి మనకి అందుబాటులో ఉందని అపవాది మనం తెలుసుకోవాలని కోరుకోవట్లేదు అనేక మంది నేత్రాలకు అపవాది గుడ్డితనం కలుగజేసింది మనం బాధలు పడుతూ ఇబ్బందులు పడుతూ నా జీవితం ఇంతే నా పరిస్థితి ఇంతే ఆర్థిక సమస్యల్లో అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో బంధకాల్లో కుటుంబ పరిస్థితుల్లో మూలుగుతూ ముక్కుతూ ఎలాగోలా జీవించాలి ఇది అపవాది చెప్పే అబద్ధం అపవాది చెప్పే మోసం కొంతమంది దీనికి వ్యతిరేకంగా బోధిస్తూ ఉంటారు యేసు ప్రభు శిలువలో చేసిన కార్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస్మం ఉచితంగా మనకు వస్తుంది దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడతాం దేవుని యొక్క శక్తి మన జీవితంలో పనిచేస్తుంది ఇన్ని సమస్యలు కుటుంబ సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు బలహీనతలు గందరగోళం మొక్కుతూ మునుగుతూ జీవించే వారి జీవితాల్లో పయనించి శక్తి వచ్చినప్పుడు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు దేవుని జ్ఞానము చేత నింపబడినప్పుడు బంధకాలు తెగిపోతాయి పరిస్థితులు మారిపోతాయి దేవుడు వాళ్ళకి ఆలోచన చెప్తాడు వాళ్ళు ఎలా సమస్య నుంచి బయటకు రావాలి వాళ్ళు ఎలా ఆశీర్వదించబడాలి అనేక మందికి ఎలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలో దేవుడు చెప్తాడు దేవుడు వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేస్తాడు వాళ్ళని స్వస్థపరుస్తాడు మొత్తం జీవితం మారిపోతుంది అది దేవుడు కోరుకుంటున్నది దేవునికి జ్ఞానం లేదనుకుంటున్నారా బైబిల్లో ఎంత స్పష్టంగా రాయబడిందో చూసారా ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది ఫేక్ అంటే మీరు దీంట్లో మోసం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అబద్ధ ప్రవచనాలు చెప్పేవారు ఉన్నారు అనేది ఒక సమస్య ఉంది దాని గురించి మీకు చెప్తాను చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా రెండు వందల యాభై రూపాయల దొంగ నోటు చూశారా షాకయ్యారా రెండు వందల యాభై రూపాయలకి దొంగ నోటు ఉండదు ఎందుకో చెప్పన ఒరిజినల్ లేదుగా ఐదు రూపాయలకి దొంగ నోటు ఉంటుంది ఎందుకని ఒరిజినల్ ఉంది 
ఒరిజినల్ ఉంటేనే దొంగ నోటు ఉంటుంది ఇంతకీ దొంగ నోట్లు ఎక్కువ ఉంటాయా ఒరిజినల్ ఎక్కువ ఉంటాయా ఎవరో చట్టాన్ని అతిక్రమించి కొన్ని దొంగ నోట్లు చేస్తారు అంతే మొత్తం ఒరిజినలే ఉంటుంది కదా మోసం ఉందంటే దాని అర్థం పరిశుద్ధాత్మ లేదని కాదు దేవుని శక్తి పనిచేయట్లేదని కాదు ఫేక్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఒరిజినల్ ఉందని అర్థం ఈ రోజు నుంచి దేవుడు మీ ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరువ జయును గాక జాగ్రత్తగా వినండి ఫేక్ ఉందంటే ఒరిజినల్ ఉన్నట్టే రెండు వందల యాభై రూపాయలకి దొంగ నోటు మనం చూడలేం కల్లో కూడా ఊహించలేం ఎందుకంటే ఒరిజినల్గా రెండు వందల యాభై రూపాయలు దొంగ నోటు లేదు ఎక్కడో కొంత మోసం ఉంది ఎక్కడో కొంత అబద్ధ ప్రవచనాలు చెప్తున్నారని మొత్తం మోసం దేవుని శక్తి లేదు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం లేదంటే ఎట్లా మోసం తక్కువే ఉంటుంది అపవాది మోసం చేపిస్తాడు మనం సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి దేవుని వాక్యం మనకి ఫౌండేషన్ దేవుని వాక్యం మనకి తెలియకపోతే అందరూ మోసం చేస్తారు కొంతమంది చూస్తూ ఉంటారు వాక్యాన్ని బైబిల్లో ఏముందో చదవరు బెరయా క్రైస్తవులు వాక్యం విన్న తర్వాత అది బైబిల్లో ఉందా లేదా చూసేవాళ్ళు ఈరోజు మీరు నా వాక్యం వింటున్నారు చూడండి బైబిల్లో ఉందా లేదా మనం వాక్యం వినేసి ఇంతే అనుకుంటే ఎట్లా నా జీవితం ఇంతే నా పరిస్థితి ఇంతే అనుకుంటే ఎట్లా వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి అది వాక్యంలో ఉందా లేదో చూడాలి ఎవరో చెప్పారు అది కరెక్ట్ అంటే అలా మనం ఉండకూడదు మనం బెరయా క్రైస్తవుల్లా ఉండాలి సత్యమును తెలుసుకోవాలి మీరు సత్యమును తెలుసుకుంటారు సత్యము మిమ్ములను స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది ఇంకొక సమస్య ఉంది భాషల్లో ప్రార్థన చేయటం గురించి నేను కూడా దీన్ని చాలా వ్యతిరేకించేవాడిని నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కాపరిగా చేస్తున్నాను అందుట్లో మొదటి పది సంవత్సరాలు నాకు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస్మము భాషల్లో మాట్లాడటం అంటే నేను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించేవాడిని అసలు నాకు అది పడేది కాదు నేను దాని గురించి ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా చేసేవాడిని కానీ తర్వాత మొత్తం మారిపోయింది దేవుడు నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపాడు పరిశుద్ధాత్మ పావురం రూపంలో నా మీదకి దిగి రావటం చూశాను తర్వాత నేను భాషల్లో ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టాను భాషల్లో ప్రార్థన చేయటం అంటే మనం కింద పడి డొల్లాటం కాదు దేవుని ఆత్మ బహుబలంగా దిగి వస్తే ఒకసారి ఒకసారి పడిపోవచ్చు ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ బహుబలంగా పనిచేస్తుంది దేవుని యొక్క మహిమ ఉంది కాబట్టి నిలవలేక పడిపోవచ్చు అది బైబుల్లోనే ఉంది సులోమోను మందిరాన్ని ప్రతిష్ట చేసేటప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ ఆ మందిరంలో నిండిన కాబట్టి యాజకులు నిలవలేక పోయారు దేవుని యొక్క మహిమ ఉండటం వల్ల దేవుని ఆత్మ బహుబలంగా పనిచేయటం వల్ల నిలవలేకుండా పడిపోవచ్చు ఈ ప్రతిసారి కిందబడి డొల్లాడమని చెప్పి బైబిల్ ఎక్కడా లేదు అట్లే ఉండదు నేను ప్రతిరోజు భాషల్లో ప్రార్థన చేస్తాను మామూలుగానే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను నేను మామూలుగానే ఉంటాను నేను బండి మీద ట్రావెల్ చేస్తూ కూడా భాషల్లో ప్రార్థన చేస్తాను నేను బండి ఆపేసి పక్కన రోడ్డు మీద డొల్లాడను కదా అట్లా అవసరంలా అది కూడా అపవాది మోసం అపవాది దేవుని శక్తి మనం తెలుసుకోకుండా ఉండటానికి ఏదో కొన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు అపవాది ఏర్పాట్లు అపవాది చేశాడు చాలామంది అపవాది మోసంలో పడిపోయారు అది నమ్ముతున్నారు దేవుణ్ణి నమ్మండి దేవుని శక్తిని నమ్మండి మీకు ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డామంటే దానికి గుర్తుగా అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి సపోజ్ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను పరిశుద్ధాత్మ పావురం రూపంలో నా మీదకు దిగి వచ్చింది నేను తర్వాత నుంచి భాషల్లో ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇది మీరు చూడలేదు నేను చూశాను నేను భాషల్లో ప్రార్థన చేస్తున్నాను అది మీరు నమ్మటం కోసం దేవుడు నా జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు బయటకి కనిపించే విధంగా అద్భుతాలు జరుగుతాయి నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డావు అంటే బంధకాలు తెంచబడతాయి సమస్యలు విడిపించబడతాయి దేవుని జ్ఞానం నీకు వస్తుంది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి యహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగు ఆత్మ దేవుడు నీకు జ్ఞానమిస్తాడు నా జీవితంలో జరిగిన అద్భుత కార్యాలు ఏంటో తెలుసా నేను దేవుని చేత అభిషేకించబడినప్పుడు దేవుని చేత నన్ను దైవజనులు అభిషేకించారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నేను సేవ ప్రారంభించాను మూడు సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు నన్ను అభిషేకించాడు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను దర్శనంలో చూశాను యేసు ప్రభు నూనె నా తల మీద పోస్తూ ఉన్నాడు అంటే దేవుడు నన్ను అభిషేకించాడు దేవుడు నన్ను అభిషేకించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస్ నేను పొందిన ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఏం జరిగింది తెలుసా నా జీవితంలో కళ్ళు చెదిరి అద్భుత కార్యాలు జరిగినాయి నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి పదమూడు సంవత్సరాల వరకు పిల్లలు లేరు నేను సేవ చేస్తున్నాను సేవ చేసిన పది సంవత్సరాల వరకు నాకు పిల్లలు లేరు ఎప్పుడైతే 
నేను దేవుని చేత అభిషేకించబడ్డాను ఆ టైంలో అసలు ఎవరూ ఊహించని విధంగా దేవుడు ఆ సంవత్సరం ఒక వాగ్దానం చేశాడు నేను మిమ్మల్ని కటాక్షించి మీకు సంతానం ఇస్తానని చెప్పి డాక్టర్లు కూడా మాకు పిల్లలు పుట్టరన్నారు దేవుడు నా వైఫ్ మెర్సీ గర్భాన్ని తెరిచి ఒక పాపనిచ్చాడు షారోన్ ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు తరువాత మరలా రెండవసారి దేవుడు మాకు బాబునిచ్చాడు బాబు పేరు జాషువా తనకి రెండు సంవత్సరాలు అసలు మా ఊరు ఆశ్చర్యపోయే విధంగా మాకు పిల్లలు పుట్టాలనుకున్న సమయంలో దేవుడు గర్భఫలం ఇచ్చాడు మీకు అర్థమవుతుందా దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు దాని గుర్తుగా అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి అదే కాదు కరోనా వచ్చిన టైంలో నేను ఆర్థిక ఊబిలో కూరుకుపోకుండా ఆర్థిక సమస్యల్లో కూరుకుపోకుండా దేవుడు తన జ్ఞానంతో నన్ను ఆపాడు మీకు మళ్ళా చెప్తున్నాను దేవుని ఆత్మ చేత నింపబట్టమంటే దేవుని జ్ఞానం మనలో పనిచేస్తుంది పైనుంచి మనం శక్తిని పొందుకుంటాం దేవుని మాటని జీవితంలో అద్భుతాలను సృష్టిస్తుంది బంధకాల నుంచి విడిపిస్తుంది మీరు నమ్మండి మీ జీవితంలో బంధకాలు తెంచబడతాయి జ్ఞానం మనకిస్తాడు దేవుడు నువ్వు ఏ సమయంలో ఏది చేయాలో నీకు చెప్తాడు ఉదాహరణకు మా చుట్టుపక్కల అంతా నూతన గృహాలు నిర్మించుకుంటున్నారు నాకు కూడా ఒక ఆలోచన వచ్చేసింది మా ఇల్లు పాద్దా అయిపోయింది నేను ఒక ఇల్లు కట్టాలని ఇక నేను దానికి సిద్ధమైపోయాను బ్యాంక్ లోన్ పెట్టి కట్టేద్దామని అలా నేను సిద్ధమయ్యి అది ఒక బలమైన కోరికలా నాలో ఉంది కట్టాలి కట్టాలన్న ఆలోచన వస్తుంది ఎందుకు వస్తుందో నాకు తెలియదు నేను ప్రార్థన జరుగుతుండగా ప్రార్థనలో కూడా చెప్పేశాను ఒక ప్రార్థనా గోపురంలాగా అలాగే గృహం కూడా నేను నిర్మిస్తానని తర్వాత దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు వద్దు ఆపేసి అన్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు దేవుడు నాకు వద్దు ఆపేసేయమని చెప్పిన తర్వాత నా కోరికను నేను బలమైన కోరికను అణుచుకొని ఆపేశాను సింపుల్గా ఇల్లు బాగు చేపించి పెయింట్ వేసాను అంతే దేవుడు ఆపేయమని చెప్పాడు ఎందుకో తెలుసా దేవునికి నా జీవితంలో ఒక ప్రణాళిక ఉంది నేను సువార్త ప్రకటించాలి నేను సువార్త ప్రకటించకుండా ఆపటానికి ఇల్లు కట్టాలనే బలమైన కోరిక అపవాది నాకు తీసుకొచ్చాడు అది దేవుడిచ్చిన తలంపు కాదు ఒకవేళ నేను ఇల్లు కట్టుంటే మంచిగా గృహాన్ని నిర్మించేవాడిని లోన్ తీసుకునేవాడిని అంతే నా జీవితం అవుట్ దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఆ లోను కట్టడానికి నా మిగతా జీవితం సరిపోతుంది నాకు నలభై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇల్లు కడితే ఇక లోన్ తీర్చడానికి జీవితం అయిపోద్ది నేను దేవుని పరిచర్య చేయలేను అపవాది వేసిన ప్లాను దేవుడు ఆపేశాడు అంటే ఇల్లు కట్టుకోవడం తప్ప ఇల్లు కట్టుకోవడం తప్పు కాదు నేను ఆ టైంలో ఇల్లు కట్టుకోవడం తప్పు దేవుడు నాకు దర్శనంలో చూపించాడు భవిష్యత్తులో నాకు మంచి గృహం చూపించాడు ప్రతిదానికి ఒక సమయం ఉంటుంది ఆ సమయంలో దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు అంటే మనం చేసే పనులు రాంగ్ టైంలో చేసి సమస్యల్లో పడకుండా దేవుడు జ్ఞానంతో మనల్ని కాపాడుతాడు విషయం ఏంటంటే దేవుని మాట విన్నందుకు ఈ కరోనా తర్వాత నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను టీవీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాను నేను అప్పుల పాలైపోతే పీకల్లో తప్పుల్లో ఉంటే టీవీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తానా చేయలేను అలా చేయకూడదని చెప్పి అపవాది తలంపది దేవుడు ఆపేశాడు దేవుడు మనల్ని జ్ఞానయుక్తంగా ముందుకు నడిపిస్తాడు నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రవులకు వెలుగై ఉన్నది ఇంక విషయం జాగ్రత్తగా వినండి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస్మము ఆ విషయం చాలా డెలికేట్ విషయం మనకి వాక్యంలో ఫౌండేషన్ ఉండాలి వాక్యం మొత్తం తెలిసి ఉండాలి వాక్యం తెలియకపోతే వాక్యంలో ఫౌండేషన్ లేకపోతే అపవాది మోసం చేసేస్తాడు వాక్యం ధ్యానించాలి వాక్యం మనకు తెలిసి ఉండాలి వాక్యమే మనకి ఫౌండేషన్ వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏమున్నా దాన్ని పక్కన పెట్టేయాలి ఎందుకంటే అది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాదు ఆ వాక్యం ఫౌండేషన్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు స్థిరంగా నిలబడతావు బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది ఈ నా మాటలు విని వాటి ప్రకారము చేయవాడు బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని నా బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండను వానలు కురిసెను వరదలు వచ్చెను గాలి విసిరి ఆ ఇంటిని కొట్టెను కానీ దాని పునాది బండ మీద వేయబడును గనుక అది పడలేదు అంటే మన జీవితానికి ఫౌండేషన్ బైబుల్ అయితే మన జీవితానికి ఫౌండేషన్ వాక్యం అయితే వాక్యం అంటే అక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం చదవటం కాదు 
అక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం చదివి ఇదే వాక్యం అంటే కుదరదు మొత్తం చదవాలి మీకు అంత టైం లేకపోతే ముందు నూతన నిబంధన మొత్తం చదవండి మీకు కొంత ఐడియా వస్తుంది మొత్తం చదివితే ఐడియా వస్తుంది అక్కడ కొంచెం చదివి అదే కరెక్ట్ అనుకోకూడదు ఒక వాక్యం చదివి అదే కరెక్ట్ అనుకోకూడదు అధ్యాయం మొత్తం చదివితే అసలు ఆ వాక్యం ఎందుకు ఉందో తెలుస్తుంది వాక్యం మనకి ఫౌండేషన్ అయి ఉండాలి అసలు విషయం మళ్ళా చెప్తున్నాను చూడండి యేసు ప్రభు సిలవులో చేసిన కార్యము ద్వారా అంత శక్తి మనకు అందుబాటులో ఉంది ఇంతకీ పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం పొందితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా పైనుంచి మనం శక్తిని పొందుకుంటాం పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు దేవుని యొక్క శక్తి మనలో ఉంటుంది మనం బంధకాలు తెంచుకుని బయటకు వస్తాం అపవాది సంఖ్యలు తెంచి వేయబడతాయి ఊబిలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం ఇంకొకటి దేవుడు మనకు జ్ఞానమిస్తాడు యహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగా ఆత్మ జ్ఞానముతో దేవుడిచ్చిన జ్ఞానముతో మనం సమస్యల్లో పడకుండా ఫలించేవారిగా ఉంటాం ఇంత శక్తి అందుబాటులో ఉంటే చాలామంది క్రైస్తవులకి ఈ విషయం తెలియట్లా మీరు సత్యము తెలుసుకుంటారు సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది సత్యం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాం యేసు ప్రభు ఎవరితో చెప్పారు ఈ మాటలు తను నమ్మిన యూదులతో మీరు నిజముగా నా వాక్యముందు నిలిచి ఉన్నవారైతే మీరు సత్యమును తెలుసుకుంటారు సత్యము మిమ్ములను స్వతంత్రులుగా చేయును నిజముగా మనం దేవుని వాక్యం ముందు నిలిచి ఉన్నట్లయితే ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుంటే దేవునితో సహవాసం తెలుస్తు చేస్తుంటే దేవుడు మన ఆత్మీయనేత్రాలు తెరవ చేస్తాడు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాం బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం ఇప్పుడు క్రైస్తవులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవరో చెప్పింది కొంచెం వింటారు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది వింటున్నారు అది బైబిల్లో ఉందో లేదో చూడండి సత్యాన్ని తెలుసుకోండి బైబిల్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఒక నిధి మీకు ఒక నిధి దొరికితే ఏమవుతుంది మీరు సమస్యల్లో ఉన్నారు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఆర్థిక సమస్యల్లో ఉన్నారు రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఫలాన దగ్గర నిధి ఉందని చెప్పారు అసలు మీరు ఎంత కష్టపడతారు ఎంత రిస్క్ అయినా అడవుల్లో గుండా లేకపోతే నదుల్లో ప్రయాణం చేసి ఆ నిధి కోసం వెళ్తారు ఎందుకంటే నిధి దొరికితే మొత్తం మీ జీవితం మారిపోద్ది బైబుల్ అంతకన్నా శక్తివంతమైంది బైబుల్లో నిధి ఉంది మొత్తం నీ జీవితం మారిపోద్ది బైబుల్ ధ్యానించండి దేవుని మాట వినండి సత్యము మీ జీవితాన్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు దేవుని శక్తి మీ జీవితంలో పనిచేయాలంటే విశ్వాసంతో ఒక పని చేయండి ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్థికంగా సహకరించండి కింద ఉన్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్పే ద్వారా ఆర్థికంగా సహకరించండి ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని స్వార్థ ప్రకటించడానికి సహకరించినట్లయితే దేవుని యొక్క శక్తి మీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది దేవుని నాకు ఇచ్చిన అభిషేకం మీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది మీరు ఖచ్చితంగా బంధకాలను జయించి బయటకు వస్తారు నేను మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ నామానికి మహిమకరంగా అనేక మంది జీవితాలు బంధకాల్లో నుంచి మీ యొక్క వెలుగులోకి రావటానికి ఏర్పాటు చేసినందుకు వందనాలు నాయన దేవాస్తోత్రం నాయన వారు మీ కార్యక్రమానికి ఆర్థికంగా సహకరించుచుండగా మీ యొక్క ఆత్మచేత నింపండి బంధకాలను తెంచి వేయండి నాయన మీ జ్ఞానాన్ని దాయిచ్చేయండి నాయన వాళ్ళు ఫలించి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి సహాయం దాయిచ్చేయమని నజరేస్తున్నాం అడిగి పేర్కొంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్